सलैकुम प्रिय भिवार्स और प्रिय सबसक्राइबार हमें रसल मुशरफ कोहनूर ग्राफिक्स चैनल पक्ष के पवित्र ईद उल आजहार आगाम शुभे और अभिनंदन जानिए हमें आज के पर्व शुरू करते जा प्रिय बंधुरा अपनारा अनेक दिन जब हमारे कमेंट कर आसान पवित्र ईद उल आजहार शुभे पोस्टार अथवा बैनार डिजाइन देवर जो सो आज के अनुरोध ही डिजाइन की है तो चलो आप क्जे चले जाए क्जे गए विस्तारित देखो आसल क्यों क्षति करी तो क्षति करब फोटोशप और इलिस्ट्रेटर दो मिलिए तो प्रथम अपनी फटोशपे चले जाब फटोशप থেকে আমি এটি মূলত একটি ব্যানার করব ব্যানার হবে দুই ফিট বাই তিন ফিট তো দুই ফিট তিন ফিট ব্যানার করতে হলে প্রথমে আপনাকে একটি নতুন একটি ডকুমেন্ট তৈরি করতে হবে কন্ট্রোল লেন দেবেন কন্ট্রোল লেন দেওয়ার পর আপনাকে এখানে সাইজ দেখিয়ে দেবেন আপনি কি সাইজে মূলত ব্যানারটি করবেন তো আমরা দুই ফিট বাই তিন ফিট দেবো দুই ফিট হলো চব্বিশ ইঞ্চি আর হচ্ছে চত্রিশ ইঞ্চি আর এখানে অবশ্যই রেজুলেশন দেবেন আপনার সত্তর দেবেন কারণ যেহেতু ফাইলের সাইজ বড় সেক্ষেত্রে আপনার এখানে রেজুলেশন কম দিলেও তাতে কোনো সমস্যা হবে না এবং কাজের কোয়ালিটিও খারাপ হবে না ভালো হবে আর এখানে সিএমও কে দেখিয়ে দেবেন দেখে আপনার ক্রিয়েট করে দেবেন ওকে এই বিভিন্ন ছবি দিয়ে আমরা এটাকে সুন্দর করে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আগে আমরা তৈরি করে নেব তারপর আমরা ইলেকট্রিটে গিয়ে আমরা লেখালেখির কাজগুলি আমরা করব এখানে চলে গেলাম আমি আগে থেকে একটু তো এটা দিয়ে আমি আগেও একটি ডিজাইন করেছি তো এটাই দিব তো আসলে মূলত বিষয় হলো আপনি যে কোনো ছবি বা যে কোনো থিমকে আপনি কীভাবে সুন্দর করে কাজে লাগাবেন আসলে মূলত এই বিষয়টি হলো আপনার শেখার বিষয় তো আপনার এইভাবে এরকম সিস্টেম করে দেবেন এটাকে অল্টার দিয়ে টান দিলেই আপনার অল্টার শিফট ধরে টান দেবেন একদম সমান তালে যাবে এবং মাউস একটু ক্লিক করে রাখবেন দিয়ে কপি হয়ে যাবে তারপর এটাকে ছোটো করে দেবেন এরকম হালকা এতটুক হলেই চলবে ওকে এই দিকটা দিয়ে আমি একটি চাঁদের মতো দিব চাঁদ দিব আর এটাকে আর একটু বড় করে দিতে হবে ওকে এটাকে একটু বড় করে দিলাম বড় করার পর এখন এই অংশে আমি একটি চাঁদের ছবি দিব তো আগে আমরা চাঁদ দেখি কোথায় আছে না এই এই ফোল্ডারে নিয়ে আমি অন্য একটি ফোল্ডারে চলে যাব আপনি যদি ইচ্ছে করেন যে আপনি নেট থেকে চার্জ দিয়ে নামিয়ে নেবেন তো সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারেন অথবা আপনার কাছে যদি আগে থেকে ডাউনলোড করা থাকে তো কোনো কথাই নেই তো এরকম আপনারা দেখবেন কোনটা আপনার কাছে বেস্ট মনে হয় তো আমার মনে হয় এই ছবিটা অনেক সুন্দর আসবে আমি এই ছবিটা দিয়ে কাজ করব তো এটা টান দিয়ে আপনার ফটোশপে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আপনি ছেড়ে দেবেন তো এই ফটোটা আমরা জাস্ট আবার এটাকে টান দিয়ে আবার ওই আপনার যে ফাইল রয়েছে সেই ফাইলে নিয়ে যাবেন তো এটাকে কন্ট্রোল টি দেবেন কন্ট্রোল টি দিয়ে একটু ছোটো করবেন ওকে এতটুকু এখানে বিসমিল্লাহ রহমান রাম দেবো এখানে বাকি এখানে ওনার ছবি দেবো আর অন্যান্য লেখাগুলি আমরা সাজাবো তো এখানে ঈদ মোবারক কথাটি লিখবো এটাকে একটু এইদিকে রাখেন ওকে তো এখন যে কাজটি করতে হবে এখন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে এই যে লেখাগুলি আরবি লেখাগুলি রয়েছে এবং ঈদ মোবারক এই লেখাগুলি আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দেবো এটা এই ব্রাশ টুল দিয়ে আপনার এখান থেকে যখন অল্টার ধরবেন ধরার সঙ্গে সঙ্গে এই অংশটা কপি হয়ে যাবে তারপর এরকম ব্রাশ দিয়ে সেম সিস্টেম হয়ে যাবে এখন এটা নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি ব্যবহার করব এটা আবার ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ওই ফটোশপে নিয়ে ছেড়ে দেবেন আমি ব্রাশ দিয়ে এটাকে সুন্দর করে আমি ওই কালারের মতো সেম কালার করে দেব তো আবার বি দিবেন এই যে দেখো ওকে এই সিস্টেম আমরা করে দেব করার পর এটাকে আবার কন্ট্রোল টি দেবেন দিয়ে এটাকে রোটেট করে দেবেন করার পর এটাকে বড় করবেন সেম আপনার যে সাইজ রয়েছে সেই সাইজ মোতাবেক বড় করবেন বড় করার পর এটাকে ওকে দিয়ে এটা নিচে নিচে দিয়ে দেবেন একদম নিচে সবার নিচে দেওয়ার পর এখন এটাকে যে কাজটি করতে হবে এখন এই এটার যে কালার রয়েছে এই কালারের সঙ্গে আপনি যখন আই ক্লিক করবেন তখন ওই ড্রপলারে চলে যাবে তখন এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি কালার এই কালার দিয়ে মূলত আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড করব তো আমি এই কালারটি নিলাম আমার বেস্ট হবে তো আমি এই কালারটি নিলাম অ্যান্ড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি লেয়ার হবে এই লেয়ারে আপনার ওয়ালটার ডিলিট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার যে নিচে যে লেয়ারটি আছে সেই লেয়ারটি কালার হয়ে যাবে ওকে তো এখন এটা কেন করেছি এটা একটু পরে আপনারা বোঝা যাবেন আর এখানে আপনার একটু ইরেজার দিয়ে এটাকে কেটে দেন ঠিক আছে তো একটু ইরেজার দিয়ে কেটে দিলে আপনার এটার সঙ্গে মিশে যাবে বোঝা যাবেন এটা যে আলাদা পার্সেন্টেজ দিয়ে দেবেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেন 
টোয়েন্টি পার্সেন্ট হবে না থার্টি পার্সেন্ট দেন দেওয়ার পর দেখুন এটা কিন্তু যে আলাদা আলাদা এটি একটি কালার রয়েছে ওইটি আর অন্য ধরনের কালার রয়েছে এটার সঙ্গে কিন্তু যায় না তো আপনার এখানে কন্ট্রোল শিফট এল দেন দেখুন কালার কিন্তু মোটামুটি মানে এটার সঙ্গে মিক্সড হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে এখন এই লেয়ারটাকে এই যে লেয়ারটি আমরা যে লেয়ারটি আলাদা দিয়েছিলাম ওই প্রিন্টের ওই লেয়ারটিকে আমরা এখানে পার্সেন্টেজ করে দেবো এখানে আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেবো বা টেন পার্সেন্ট দেবো টেন পার্সেন্ট দিলে মোটামুটি যায় তো আরও কিছু কাজ করতে হবে আর এইখানে যে বিষয়টি আছে সেটি হলো এটাকে আর একটু কাজ করে দিতে হবে এটাকে আমরা ইরেজার দিয়ে আর একটু সুন্দর করতে হবে ওকে এরকম আপনারা সুন্দর করে মিশিয়ে দিবেন যেন বোঝা যায় যে এটা এটার সঙ্গে না এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা সাজিয়ে ফেলেছি মোটামুটি চলবে খুব একটা খারাপ লাগবে না আর এইটাকে আমরা সেভ করে নেব এখন ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আমরা সেভ করে নিলাম এখন ওনার যে ছবিটি আমরা দেব ওনার ছবিটা হলো এই ছবিটি এই ছবিটি দিয়ে মূলত আমরা কাজ করব তো এই ছবিটি একা থেকে টান দিয়ে আবার ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে ছেড়ে দেবেন তো এই ছবিটি আমরা এই সাইড দিয়ে ব্যবহার করব এই সাইড দিয়ে আমরা ব্যবহার করব নিচে আমরা একটি সলিড কালার ব্যবহার করব তো ওই সলিড কালারটা আপনি একদম যদি ছবিটা যদি একদম নিচ পর্যন্ত রাখেন তাহলে কিন্তু আরও অনেক বেটার হবে অনেক সুন্দর দেখা যাবে আমরা এই দিকটা দিয়ে একটি সুন্দর একটি সলিড এই পর্যন্ত সলিড দেবো তার বডিটা একদম নিচ পর্যন্ত দেখা যাবে তো তাতে অনেক সুন্দর দেখা যাবে পোস্টারটি তো এখন এই যে চুলের যে অংশগুলি এই অংশগুলি আসলে দেখুন একটু মানে নীলচে নীলচে দেখা যাচ্ছে তো এখানে কিন্তু নীল কালার দিলেও হবে না এই চুলগুলিকে আপনার একটু সুন্দর করে দিতে হবে তো চুলগুলিকে আসলে সুন্দর করতে হলে তার মূল ছবিতে গিয়ে কাজটি করে আনলে সবচেয়ে বেটার হবে তো আমি আবার আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি তো এ হচ্ছে তার মূল যে ছবিটা এটাকে কন্ট্রোল জায়গা দিয়ে এরকম আর একটা নতুন একটি লেয়ার তৈরি করেন লেয়ার তৈরি করার পর এখানে অন্যরকম একটি কালার দেন ওকে দেওয়ার পর এই যে ছবিটি রয়েছে এই ছবিটিকে আপনারা পেন্ট্রোল দিয়ে প্রথমেই একটু এটাকে ভাগ করবেন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি মানে কিভাবে চুল রিমুভ করবেন রিমুভ করানো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমরা এটাকে এরকম দেবো দিয়ে শিফট অ্যাপ সিক্স দেবো শিফট এক্স সিক্স দিয়ে এফ সিক্স দিয়ে আমরা থ্রি দেবো ফেদার দিয়ে একবার যে কাজটি করবেন আপনি চলে যাবেন ইরেজারে ইরেজারে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টোলে চলে যাবেন অল্টার ধরে এরকম দশ সঙ্গে সঙ্গে দেখুন চুলের যে ঘটনাটি আমার মূল কাজ কিন্তু হয়ে গেছে তো এখন আপনি এই যে দেখুন এখন কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে তো এখন আপনি আবার ম্যাজিক টুল দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করবেন তো এরকম সিলেক্ট করে এরকম সিলেক্ট করবেন করে আবার ক্লোন স্টুলে চলে যাবেন ক্লোন স্টুলে গিয়ে আপনার এটাকে একটু একটু ক্লোন স্টুল দিয়ে একটু বাড়ি দিয়ে দেবেন দেখবেন যে চুলের যে শেপ ছিল চুলের যে যে আঁকা বাঁকা অংশগুলি ছিল মানে ওরা ওরা ভাব ছিল চুলের সেই ভাবটাও ঠিক থাকবে তো প্রিয় বন্ধুরা এই হচ্ছে চুলের ঘটনা তো এটাকে আমরা সেপ দিব তো আমরা সেপ দিয়ে দিয়ে অন লেখে ওকে আর দেখুন এই দিকটা দিয়ে নীলে নীল যে অংশ একটু রয়ে গেছে তো যেহেতু এক কালার সেহেতু ম্যাজিক টুল দিয়ে যথেষ্ট আবার অ্যাপ শিখ দেবেন ওয়ান ফেদার দিলাম ওকে এই এই অংশটুকু কিন্তু বন্ধুরা আমি একটু অতিরিক্ত করলাম আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে তো আশা রাখবো আপনাদের এই ভিডিওটি আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগবে আপনারা কোনো ক্রমে এটা টেনে টেনে দেখবেন না আপনারা এটাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন তাহলে ফটো এডিট থেকে শুরু করে একটি ডিজাইন মূলত কিভাবে শুরু করতে হয় এবং কিভাবে শেষ করতে হয় আপনার সবটা বিষয়ে আপনি জেনে যাবেন তো ছবিটাকে এরকম আমরা একটু লাইট ডিপ করে দিব তো চোখগুলি দেখুন একটু কেমন লালচে লালচে দেখা যাচ্ছে তো এখান থেকে আপনার ছোট চোখগুলিকে একটু ডিপ করে দিবেন এই চোখগুলিকে একটু ডিপ করে দিবেন ওকে এইটাকে আপনার একটু ব্রোটাকে তার একটু বাসিয়ে দেবেন কারণ চোখটি হচ্ছে মূল আপনার যখন দৃষ্টি যাবে মানুষের তখন দৃষ্টিটা কিন্তু তার চোখের দিকে পড়বে প্রথমে ওকে তো এখন এটাকে সেপ দিয়ে দেবেন সেপ দিয়ে আবার ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আপনার ওই অংশ ছেড়ে দেবেন এখন দেখুন দুটি ছবির মাঝে পার্থক্য দেখুন আসলে আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে প্রিয় বন্ধুরা আমি এই কাজটি করেছি তো দেখুন এই যে পরিবর্তনটা দেখুন এই যে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তো আমি আশা রাখবো আসলে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন আমি কী বোঝাতে চেয়েছি তো এটাকে আপনি ডিলিট করে দেবেন নিচের ছবিটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম ওকে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আমি শেষ করে ফেলেছি এখন অন্যান্য বাকি যে কাজগুলি আছে তো ওই কাজগুলি আমরা ইলাস্ট্রেটরে গিয়ে করব তো এটাকে আপনি সেভ দিয়ে দেন এখানে আর কোনো কাজ নেই আরেকটি বিষয় হলো আপনি এখানে চাকচিক ও কালার দিতে পারবেন তো আসলে একটি সৃজনশীল কাজ বা ক্রিয়েটিভ কাজ করতে হলে আপনি শুধু কালার চাকচিক দিলেই হবে না কাজটি যেভাবে আপনার সুন্দর দেখা
तो एकोन आरक्टिक विषय होलो इट्टा के नो तो लेयर कोणी थे बे वर्षे ओके नो तो लेयर कोडे आपने जो कोन शेप टाइप सी दिवे शार्ट सी दिलम फेदर कोर कोन टूल डेर दिवन कर पोर ओके ऐसे देखोन एकोन किन्तु चोबे टेर ओने शुंदर बेर हुए जे आपने क्या ने माउस से डान बटन क्लिक करवे क्लिक कर पोर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर � ताहले बुस्ते पर भी नशेले पेंटी क्या मन हो होते, तो ऐरे कुम विभिन्न दौरों ने डिज़ाइन आचे, अपने चाइल्ड आरो ऐके ने ओने दौरों ने डिज़ाइन रहे चे, तो शेगुले दिवो अपने ये चोगले कास करते, ये डिज़ाइन ती दिए, एकोन ऐटे की जे कास्टे अपना करते हुए, ऐटे के अपने ट्रांसफॉर्म को माय दिते हुए ऐसे देखों 20 परसेंट और शंकर ने देखों ये वंशों ने तो अनेक शुंदर माने आरोह शुंदर जो अनेक बेरी गए थे आर एक्टिव विषय लो जेतो ये टाइम रे शादा दिए ची ये टाइम नीचे हमरा आर एक्टिव शादा ले आ दिवो तो ये टाइम हमरा कंट्रोल जा दिए नो तो नार्टिलियर कर बो कोरल पॉर ये ये टाइम तो � तो ये होलो फोटोशॉप एक कास फोटोशॉप एक कास सेंस एक ओन अमरा चले जावे लेस्टरेटर ये लेस्टरेटर चले जावे ये लेस्टरेटर जावे और पर मैं आपने कहते हैं क्रिएट न्यू दी ते परन क्रिएट न्यू दी एक ने जो कुछ क्रिएट दी बन तो कुछ एरो को मैं एक्टिव नोटों ने एक्टिव डॉक्यूमेंट आज में तो आम अकॉन ए ओंशे ए ओंशे अकॉन अभी लेकर शुरू करूँगा तो ए तो अच्छे सेंटर आर ए मास्किंग सेंटर अच्छे था तो रोलर तो क्यों बनते हैं अपना जाना कंट्रोल आर दिल्ली रोलर आज भी ये तो दिया अपने सेंटर करनी बन कारण जब कौन बिस्मिल्लाह रोमने रोम लेक बन तो कौन ये तो जो एकदम सेंटर है ताक ओके ये होते ऊपरे रंग से कास्टेस एकोनॉमी चले जब वो नीचे रंग से पवित्र इधर आज हाउ पलोक के इधर आज हा उपलोक के पवित्र इधर आज हाउ पलोक के दरन अपराल यूनियन बा पूरो सभा ठीक है से ऐसे कुम दरन पाकुंडिया पाकुंडिया पूरो सभार पवित्र इधर आज हाउ उपलोक के इधर आज हाउ पलोक के पाकुंडिया पूरो सभार च शुभ अच्छा ओ ओबिनंदन नीचे हो बे ईद मोवरों शुभ अच्छा ओबिनंदन ईद मोवरों तो इटा के जेतो अमराय भवे शाजा बो तो इलाका टा कारण लोग पढ़ दिते पारे ओके आर इटा के अमरार कुन नीचे दे दिवो एक तो जो दी इलाका है जो दी तो अपना स्पेस ना था के तारे कुन तो शुंदर जोटा फुटे उठे ना वो रो डिजिटल प्रिंट होग बा आपने प्रेशर चापन हुए होग आपने जब भी कोरेन एक डिजिटल के आपने काजल लगाते हुए बन तो ये रकम दे दिलाम पूरों शोभार ओके इटा ब्लैक ही रूलो तब और चौनों वाट बर्सी के टेक आपने छोटो कर दें एक बार एलिया का टेक्की मोलो तो हमें टू डिजिटल करो आर नॉन टके हमें यार हमरा ऐसे को मटे बॉक्स कर बो करें ऐसे के कंट्रोल सी दे बो कंट्रोल एफ दे बाबर दे ऐसे को पर आ रखते ऐसे को पर आ रखो टी लेयर निलम लेयर ने ऐसे के हमरा उन लोगों में टी कलर कर दे बो लाल कर दे बो ओके आर ऐसे नीचे माने बीतोरे जो अंकुशटी तक बे शेयंगशटी हमरा वो शादा कर दे बो ओके शेयंगशटी क आर एक्टिव विषय लो अमरा जब कलर गुली कोर्ची ए ए कलर गुली शोंग के तो मील रखते हो ना तो के तो अपने शुंदर देखा जाए ना तो उसे के तरह अमरा इधर ने कलर भी बार कोर्टे परी ओके अरे क्या एक ना अमरा शादा कर दियो ओके तो इधर बीतोरे अमरा चौई जे कथा टिक रही ची शी कथा टेम्पर कर दियो एक रो ऐटा के वह कालो दी थे वे ना लाल दी थे वे लाल अमर दे दिलाम ओके एक कलर टक इन तो बालो इधर खच्चे अमर एक कलर टी दे दी बो दे ऐटा के आरो छुटो करो बो ओके ऐटा के आरो छुटो कर दी बो कारण ए इ सेटिंग है जाते शुंदर देखा जाए तो एक अतिरिक्त इन तो शुंदर देखा जाए ना तो शेक्कत्र ऐसे देखो न इलाके के तो कुबे शुंदर तो 
এরকম আমরা দিয়ে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ঈদ মোবারক আর একটি বিষয় হলো এখানে যদি দুইটি লেখায় কিলোগ্রাফির থাকে তাহলে কিন্তু ভালো দেখাবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এটাকে ডিলিট করে দেব ডিলিট করে দিয়ে আমরা এখানে নর্মাল ফ্রন্ট দিয়ে লিখবো শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন অভিনন্দন তারপর হচ্ছে ঈদ মোবারক দেখুন এখন কিন্তু ডিজাইনটি আরও অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক এক্সপ্লোসিভ হয়েছে কারণ তার কারণটা হচ্ছে আগে একই সঙ্গে কিন্তু এতগুলি আর্টিফিশিয়াল লেখা থাকতে কিন্তু তার সাথে কিন্তু ভালো দেখায় না ঠিক না ওকে এরকমই রইল ওকে তো এখন নিচে শুধু ওনার নাম ঠিকানা রয়েছে ওই নাম ঠিকানাটা আমি এখান থেকে এটা তো খুবই সহজ এটা আপনারা পারবেন এটা সবাই পারবে তো আর যারা একদম নতুন তারা তো তারা সকলে পারবেন এটা সলিড কালার নেবেন রিটেন ট্রু দিয়ে এরকম বক্স করবেন করে তারপরে লেখাটি লিখে দিয়ে দিবেন ওকে তো আমি আগেও বলেছিলাম লেখাটি ইচ্ছা করলে আপনি এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত রাখতে পারেন আর ইচ্ছা করলে আপনি একটি অংশ খালি রাখতে পারেন তো এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত রইল তারপর আমি একটু এটাকে কাজ করে দিচ্ছি এটাকে আমি রাউন্ড করে দিলাম ওকে রাউন্ড করে দিয়ে এখন ওই যে ছয় নং ওয়ার্ড বাসি এটাকে আমরা একটু এদিকে দিয়ে দিলাম আর এই লেখাটাকে আমরা একটু ছোটো করে দিব ঠিক আছে এখন এটাকে যে গাটার লাইন রয়েছে সেটাকে আনলক করে আপনি এরকম ডিলিট করে দেবেন আরেকটি বিষয় হলো এখানে নীলের অংশ বেশি হয়ে গেছে তো এখানে দেখুন যে কালারটি দিলে সবচেয়ে ভালো দেখাবে সেটা আপনি দিতে পারেন একটু নারী ছেড়ে দেখবেন যে কোনটা দিলে বেস্ট হয় যেটা দিলে ভালো লাগবে তো এখানে আমার মনে ডিপ সবুজ দেওয়া যেতে পারে ভালো লাগবে খারাপ লাগবে না আর উপরেরটা এটা যেভাবে আছে সেভাবে রইল প্রিয় বন্ধুরা এই ছিল আজকের বিষয় যদি আমার আজকের এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে আবারও পবিত্র ঈদুল আজার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের পর্বতনে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম